habari mtazamaji wa Goma usahau kusubscribe kupitia YouTube channel ukitaji kujifunza pia uh, na mawasiliano yangu ya sim ambayo kama uko nje Tanzania basi utaanza na neno la kujumlisha 255762963366 lakini kama uko Tanzania basi unaweza kaanza na herufi tu hiyo ukaandika 0 7 6 2 3 sita sita hiyo ndio namba ambayo unaweza kunipata na tukaza kuongea na tukaelimishana lakini epukana pia na matapeli kupitia mitandao kuna watu wengine sio wema kwa hiyo kuwa makini sana na mitandao hakikisha kama umetafuta basi umetafuta katika namba hiyo hiyo ambayo nimeweza kuitaja hapo kuna ugonjwa hapa unaitwa unaitwa kori kori barisiosis Uh, koba cirrhosis ni ugonjwa ambao huo unashambulia kuku bila shaka utakuwa umeshakutana na hali kama hii unaweza kaona unaweza kaona pia uh, hali hii kama unavyoona lakini vile vile pia inaweza ikakuta viumbe mbali mbali kio pamoja na nguruwe kio pamoja na mbwa anaweza kupata ugonjwa ambao nimeweza kuutaja hivi sasa lakini vile kuku kwa hiyo ugonjwa si mzuri kuna upande wa mbuzi pia anaweza kupata ugonjwa ugonjwa ambao kimsingi umekuwa ukiokuta uh, wanyama mbalimbali mbali. lakini sio hivyo pia kwa kuku umekuwa pia ni changamoto ugonjwa umekuwa unaua kwa kasi sana unaitwa kolibariosis ambao unaweza kupata viumbe hawa nimeweza kuwataja na viumbe wengine unaweza kukutana na hali hii usahau kusubscribe kupitia hii YouTube channel sasa huu ugonjwa wa wa, 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 wa kolbariosis ni ugonjwa gani labda kuweza kufahamulia kidogo uweze kufahamu kuhusu ugonjwa huu mtazamaji wa yagomba na nimeweza kuweka kwa Kiingereza pia uweze kufahamu wale ambao waweze ku ujua Kiswahili basi unaweza kupitia pitia kidogo kwa Kiingereza ukaweza kupata vitu fulani hivi chache nikasema sio mbaya niweze kukupa pia na hii kwenda ikawa msaada kwako kwa. lakini ukipenda kujifunza unakaribishwa naweza kufundisha kuhusu magonjwa ya kuku utengenezaji wa chakula cha kuku utengenezaji wa batiki mishuma utotoleshaji kwa ujumla kwa njia ya kienyeji kabisa ni local njia ya box na kadhalika kumekuwa na mafunzo yangu mengi na weka huku kwa hiyo na wewe pia unaweza ukajifunza ukipenda lakini kwa wale watu kaupenda kama upendi basi lakini huu ugonjwa ambao nataka kuzungumzia hapa ni kolbariosis huu ni ugonjwa ambao kikweli huu unatokea katika kuku wa kuku kwa na mimi hasa nataka ni base katika upande wa kuku unatokea katika upande wa kuku ambao kuku hawa eh ajalishi kwa umri mdogo au mkubwa huwa pia inaweza ikatokea ugonjwa huu wa kolibariosis na hii inasababisha na virus au bacteria ambao wakiingia ndani ya mwili wanakuwa wanashambulia uh, wana, wanatema sumu kwenye damu eh, sumu inapokuwa mingi kwenye damu basi inasababisha baadhi ya mishipa ambazo pamoja na joints ambazo zinazokuwa zinafanya kazi na organs mbalimbali kuweza kushindwa kufanya kazi kwa hiyo kwa sababu hiyo basi kama ni kuku wako au kama ni mnyama wako anashindwa uh, kuku kwa maana afya yake inazofika na anapata matatizo mbalimbali mbali, ambayo kwa baadaye huenda yakapelekea mpaka kifo sasa ili tuweze ku kuna dalili zake za ugonjwa wasiofahamu ugonjwa dalili yake kuna dalili ya kukohoa basi kama ni kuku utasikia na kohoa sana tu takoa sana 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 kama ni kuku lakini pia kama ni mnyama mwingine vivyo pia utaweza kutana na hali hiyo kuna hali ile ya kusinyaa utaangalia kupitia hizi picha eh, kwa maana ya ku, 
kuwa mpole, mpole unaona kama hivi kama kwa mfano kama mbuzi hivi unaona anakuwa kama uh, amelegea kabisa na poa kabisa na anaweza akajilaza sehemu ambazo ameamua kuweza kutulia pale kwa hiyo kulingana kwamba anakosa nguvu elimu kwa hiyo ndio sababu ni sumu imeingia kwenye damu basi inaenda kusumbua zile organs ambazo kazi yake ni kufanya mwili uweze kufanya kazi vizuri sasa una una una, una uwa zile joints lakini pia unaharibu joint system joints lakini pia kama unavyoona anapata anakosa nguvu kiumbe huyo lakini sio hivyo tu hata kwa kuku anakutana na hali hiyo anaweza kukosa nguvu the same kama ilivyo kwa 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 kwa, kwa yumbe wengine unaweza kama una kuku hapa unaweza kama una jinsi inavyokuwa unakuta kama hivi unaona uh, kama mdomo ana anua hivi na uh, kifupi hawezi kutembea vizuri hawezi kufanya kazi yote ambayo anapaswa kuweza kufanya kwa hiyo hii moja kati ya dalili ya ugonjwa wa kolibariosis lakini pia eh, nimesema kohoa na ku na ku na ku na, ku, na, ku, na kutulia ni kwa maana kusizi eh, kosa nguvu lakini vivi pia kama ana alikuwa anakula sana hawezi kula tena na kuna mambo ya kuaji kama kwanza kukua kwa kasi kwa sababu anaumwa ugonjwa huu hawezi kuwa kwa, kwa vizuri kwa sababu anaumwa lakini kuna ile system za never never system ni, ni mifumo ya iliyopo ndani ya mwili ambayo inayokuwa nafanya kazi kufanya mwili ufanye kazi vizuri pia na yenyewe pia ule, ule system inakuwa iko imesumbuliwa kwa hiyo kama ikiwa imesumbuliwa basi kuna mambo kama ya chill anapoa mipoa kabisa na baadhi ya sehemu kutoka kufanya kazi vizuri kwa mfano kama ukiona pia kuku hapa unaanza kuona kwamba namna gani mmevua kuza kutana na hali hii na kwamba kuna utandu katika sehemu ya mdomoni e, pale mwanzoni mwa mdomo na kulikiwa ni jicho unakutana na pia na hali hii kwa hiyo ni ugonjwa ambao kikweli si mzuri unakuta unaua kwa kasi sana kama hautachukua tahadhari sasa dalili ya ugonjwa huu pia nyingine ya polymorphosis ni 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 ni, ni eh, kutulia kama unavyosema lakini vile pia uh, kukosa hamu ya kula kupohoa kupo, 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 kama kupo, kutulia kabisa na ukuaji sasa tuone hapa picha hapa za moja kati ya tabia hizo lakini vile kuathiri mfumo uh, ule wa sehemu za kama za za kwenye eh, figo na kadhalika wakati mwingine pia huwa kuna kinyesi kinaweza kupenda ganda kwa nyuma anashindwa kukitoa anakuwa ametulia kuku eh, ningeza kuonesha picha yake hapa ningekuwa tafuta si nimeweka wapi lakini ilikuwa kwa hapa picha yake kuna kusura nyingine ndio kusahau pia kama si sahau ni mapafu huwa inaathirika ena, unakuwa kama kuna vitu kama madonda madonda au moto motobo lakini pia hata rangi yake na inabadilika kuna utando pia unakuwepo kama uupe na vitu kama hivyo ni baadhi ya tabia za ugonjwa huu lakini sasa kusubscribe kupitia YouTube channel kwa baadhi ya magonjwa pia yanashabihiana na baadhi ya tabia kama hizi lakini kwa kifupi Uh, huu ndio ugonjwa wa kolibariosis wakati mwingine kukua kwa unaweza kukutana wakawa na magonjwa mengine mbalimbali wakakuta two in one wakati ugonjwa hili na ugonjwa hili pia vinaingiliana kwa hiyo kuna namna ya kuweza kufanya pia hili ugonjwa huu usiweze kuathiri nguo wetu hili ugonjwa usiweze kuathiri mbwa eh, wetu ambao tunawafuga ili ugonjwa usiweze kuathiri kuku wetu ambao kiangalia kama hivyo unaona anaathirika na hapa ni mkasi wajaribu kuweza kuonesha namna gani ya kuweza kufanya mtu aweze kuelewa kile anachokiongea lakini vile vile pia unaona katika baadhi ya sehemu ambazo ni, 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 ni muhimu sana hasa katika sehemu ambayo huwa natulia kinyesi huwa kinaziwiliwa kina kina kinapata shida kina kinaziba hiyo system nzima ya kuweza kutoka kitoke kwa kinyesi toke kitoke ugonjwa huu pia umekuwa unaathiri sana kuku wa dogo kubwa ngombe na kadhalika 
Kwa hiyo mgonjwa huu umekuwa ukiathiri hivyo kama nilivyosema. Kwa ni vema mtazamaji wa gomba uweze kufahamu haya magonjwa. Sasa je, tunaweza kujiuliza je ugonjwa tuna utibu vipi? E, kwa njia ipi? Na kama upo ufahamu tu ni kwamba kama magonjwa haya yakiingia kwenye madalako mtazamaji ni kwamba ujue kabisa kama usipochukua tahadhari za mapema kuna uwezekano mkubwa sana kuweza kupata hasara kama wewe mfugaji. Kwa hiyo vema usiwe mvivu, penda unajifunza kama unataka kuwa mfugaji kwa kweli. Hebu angalia kama ni mnyama kama huyu umeweza kumtuza kwa muda mrefu afugafa anaingilia magonjwa kama hili na kuweza kuharibiwa uh, system zake na hatimaye takifu kwanza katokea inaweza kupa hasara. Kwa hiyo ni vyema kuweza kufuatilia vizuri ili uweze kufahamu. Nichukua zungumzia leo ni hypoliposis. Kwa hiyo ni vyema uchukue tahadhari ya kuweza kujifunza kuhusu magonjwa mbalimbali. Asante sana kwa kuangalia ya gomba. Ukipenda unaweza kusubscribe, kinapenda pia usubscribe na ukitaji kujifunza vitu mbalimbali basi mambo yangu eh, yapo humo yako mengi na namba ni hiyo mwanza la plus 255762956366 ni ndo namba asante mtakie siku njema na endelea kuangalia ya gomba bye bye see you next time you need cold biosis.